makikita niyo po rito yung Lamia status. So, meron pong 475 na Lamia approved na po at meron na mga party na Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. In today's video guys, share ko naman po sa inyo kung paano po ba kayo makaha makakahanap ng possible employer or, na or ng mga job posting for temporary foreign workers sa isa po sa kilalang job site dito sa Canada which is nga po yung job bank. Um, bago ko po ulit yung simulan, gusto ko po muna ulit magpasalamat sa lahat po ng mga nagtiwala at ng subscribe po sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe guys at bago po kayo sa aking channel at interesado po kayo about dito sa Canada, Buhay Canada na rin po at mga job, yun nga, mga job updates na rin po, immigration updates, please consider subscribing in my channel at hit yun na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. At yun nga po guys, a lot of you asking kung paano nga daw po ba ang pag-a-apply sa job bank or paano sila makahanap ng um, trabaho especially po for temporary uh, temporary foreign worker o yung mga employer po na with LAMIA available na at yun nga po yung gusto ko i-share sa inyo ngayon actually po may mga na, may mga na i-share na rin po akong videos about nga po sa paghahanap ng mga employer dito sa Canada. Yung una po, yung employer with LAMI available. Kung hindi niya po po na-check yun, guys, please check and watch the enter video para wala rin po kayong mamis. At yung pangalawa naman po ay yung paano po kayo makahanap ng employer yung sa online po, may mga sinerch, uh, may mga shiner din po akong mga job search doon na pwede rin po makatulong sa inyo at makadagdag sa mga pwede nyo pong mahanapan ng possible employer dito sa Canada. At yun nga guys, gumawa rin ako ng simpleng tutorial sa mismong um, job portal dito ng Government of Canada, which, which is nga po yung sa Job Bank. Um, um, tuturo ko sa inyo guys kung paano po ba yung madaling paraan kung paano kayo makakahanap ng employer doon. At syempre, sa dami ba naman ng posting doon, minsan 100,000 yung job posting, minsan 90,000 or more than pa dyan. So syempre, di ba nakakalito yun? Syempre, wow, ang dami ng job search sa Canada pero hindi naman lahat yun applicable sa inyo. Syempre, iba doon mostly para sa, amin sa, para sa mga nandito na sa Canada, katulad namin mga PR na or Canadian citizen or means yung iba naman ay yung mga temporary foreign worker na legally allowed to work here in Canada. So, yun guys. At ito na po yung aking tutorial. At, yun. <laughs> Hiningal na naman ako. So, ito na po yun. So, mean guys, um, check na po natin yung website. Ang um, tawag po dito ay jobbank.cc.ca So, yun. Click lang po natin. And then, ito po yung pinaka-home page niya. So, as of today po, meron pong 87,572 na job posting ngayon dito sa Canada. Siguro yung iba sa inyo sabihin, ay, wow, ang daming naka, maraming trabaho ngayon dito sa Canada. Pero, hindi naman po lahat yan ay applicable po sa inyo. Siyempre, yung mostly po yan sa mga job posting, ang preferred po nila o yung hinahanap po nila ay yung nandito na po sa Canada. Yung legally allowed to work here in Canada o yung mga Canadian citizen na or um, permanent resident na po dito. So, ngayon, yung ituturo ko po sa inyo ay yung madali kong paraan para pumahanap niyo po yung mga employer na mayroon na siyang LAMIA available or yung para po sa mga temporary foreign worker. So, kung nandito po kayo sa homepage, guys, um, scroll down nyo lang po siya at hanapin nyo po yung temporary foreign workers. So, click nyo lang po yan. So, ayan, idadirect po kayo dito sa page para po sa mga temporary foreign workers na naghahanap po ng mga employer, Canadian employers na meron na pong labor market impact assessment or mga employers din po na nakapag-submit na ng LAMIA. So, ayan po, makikita nyo po, meron pong 524 job posting po ngayon. So, ang advice po sa inyo guys, mag-create po kayo ng sarili nyo account dito po. Tapos, for job seekers, sign up po kayo, ayan, sign up now, and then, mag, um, ilagay nyo rin po yung email address nyo dito para po, ma-notify nila po kayo sa mga bagong job posting na possible po na mag-match sa qualifications nyo o sa trabaho na hinahanap nyo dito po sa Canada. And then, balik po tayo ulit doon. At pag in-scroll down nyo rin po ito, dito po, meron pong guide sa paghahanap po ng mga job posting dito. So, yan. Basahin nyo na lang din po, explore nyo na lang din po itong page na to. 
And then, puta na po tayo dun sa 524 na job postings. Click nyo lang po yan. So, yan. Ito po yung mga jobs para po sa mga temporary foreign worker. If you do nyo rin po siya, guys, kung may preferred po kayo halimbawa na locations dito sa Canada or province, so, dito po sa side na to, ayan, sa buong Canada po, 524, pero kung prefer nyo po sa British Columbia, meron pong 188, i-click nyo lang po yan, lalabas po yung sa mga jobs na available sa British Columbia. Kung Alberta naman po, i-click nyo lang din po yan. At dito rin po sa baba, pag i-scroll daw nyo po, makikita nyo po rito yung Lamia status. So, meron pong 475 na Lamia approved na po at meron namang 49 na Lamia submitted na. Ayan po yung mga employer. So, pwede nyo rin po i-click nyo yan kung prepare nyo itong Lamia approved or yung sa Lamia submitted para i-check nyo rin po. And then, i-check na po natin dito. Example po itong cook helper. Check natin. So, yan. Makikita nyo po kung kailan siya pinost. So, October 12 lang po siya pinost ng Food, De Food Depot Restaurant and Catering Services Incorporated. So, ayan po yung pangalan ng employer. And then, ang location niya po ay sa Brampton. Ang kanyang rate ay, starting rate ay 14.35 to 14.50 per hour for 40 hours per week. Permanent employment full time po siya evening, night, weekend, and share yung shift niya po. Start as soon as possible at mayroon po siya ng tatlong vacancies at verify din po sila at ito po yung job bank number nila. At ito po employer na to guys ay approve na po siya ng labor market impact assessment para po mag-hire ng foreign worker. So, dito po, slow down nyo lang. So, yan, meron din po nakanote dito who can apply for this job. So, makikita nyo po dito, ang hinahanap po nila ay only persons who are legally allowed to work in Canada can apply for this job. So, kung nakita nyo to guys, huwag nyo na pong submitan ng application para hindi po masayang yung application nyo. So, ngayon, since na yung hinahanap po nila ay nandito na po sa Canada, so, check po tayo ng iba pa. So, Try natin dito sa Alberta, guys, kasi mas malaki, mas mataas po yung rate nila. At, ayan, kita to, to, sa Edmonton, Alberta po, kita nyo, $18 per hour po siya. So, butcher retail po yung hinahanap nila. Click natin to. So, ayan, pinost po nila to September 14 pa. And then, ang location niya sa Edmonton, Alberta, tingnan niyo po, yung starting niyo, $18 per hour for 35 hours per week. Permanent employment po sa hindi po yung hanap nila. At ito po yung shift niyo. Start as soon as possible at meron po 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 silang dalawang vacancies. And then, ito yung prior din na to guys, ay approved na rin po ng labor market impact assessment or LAMIA to hire a foreign worker. And then, so the note, then, tincheck po natin kung pwede sila, kung ano po yung hinahanap nila So, ngayon, wala naman po nakalagay dito na who can apply. So, ibig sabihin, possible po na pwede niyo po itong applyan or pwede po kayong mag-apply dito. So, check niyo lang po itong show how to apply. So, ayan guys, makikita niyo itong address nila. Ibig sabihin, pinag-submit po kayo ng inyo pong um, application o ng resume o ng CV by mail po siya. So, ayan, isasan niyo dito sa address na ito. So, ayan. Ayan po yung um kung paano po kayo mag apply dito sa um, butcher retail na to sa Capital Convenience and, and Halal Meats po. So, yan. And then, check pa po po tayo ng iba. Mag-check pa po tayo ng iba. So, balik tayo dun. So, ito po sa mga naghahanap po ng farm worker. Check natin to sa BC. So, yan. Pinost din po nila to September 14 ang location niya po ay sa Surrey, BC. Ang starting po ay 15.20 hourly for 40 hours per week. Permanent po time din po. Ito po yung inyo pong shift, day, evening, night, weekend, flexible hours, and morning. And then, start as soon as possible at meron po silang 20 vacancies. At itong employer na to guys, ay approved din po siya ng labor market impact assessment to hire a foreign worker. And then, check natin kung sino po yung pwede mag-apply. So, yan. Wala naman po siyang nakanote. So, pwede po kayong mag-submit na application dito, guys. And then, check nyo po ito. Show how to apply. So, may nag-apply po kayo, pwede po siyang by email. Ito po yung kanyang email address. Submit nyo po yung inyong application. At pwede rin naman din pong by mail. Ito po yung kanilang address para masanda na rin nyo pong 
application. So, yan guys. And then, hanap na lang din po kayo dito ng mga preferred niyo po na trabaho kung sakali na meron pong bagong job posting. And then, check din natin to. Halimbawa sa British Columbia, Ayan po yung mga hinahanap nila. Ayan, farm worker. Ayan po yung chinect natin kanina. Graphic designer. Aid healthcare. Um, worker farm. So, yan guys. Explore nyo na lang po talaga itong mismong website ng Jabbank. So, yan po. So, yun guys, yung simpleng tutorial na ginawa ko po para sa inyo at sana po nagustuhan nyo. At yung tips po lang po sa inyo, mag-sign up po kayo or gumawa po kayo ng sarili nyo accounts sa job bank para kung sakali na may mga updates po sa application nyo ay makikita nyo po kaagad at mag-subscribe din po kayo mag-subscribe din po kayo sa job bank sa daily updates po nila para po kung sakali ma-notify nila kayo sa mga job posting malay nyo, mag-match po yun sa skills nyo, sa qualifications nyo o yun po yung, han, yung, ayun po yung job na hinahanap nyo at yung pangalawa po na tips ko sa inyo lagi nyo po i-check kasi every minutes yan guys, every hour nadadagdagan po yung mga job posting sa job bank. At syempre, minsan nababawasan din. At yung pangatlo po na advice po sa inyo, pag magsasubmit po kayo ng resume nyo or ng application nyo, applications nyo, make sure po na uh, business hours dito sa Canada. At yung business hours dito guys, minsan 8 to 4, minsan 9 a.m. to 5 p.m. So, yun po yun. Para kung sakali nag-submit kayo, makita po nila agad yung application nyo, ma-replyan po nila kayo, ba diba? Kung ano yung feedback nila, kung tumatanggap po ba sila, or nag-match kayo sa qualifications na hinahanap nila. So, alam nyo kagad yung, yung status ng applications nyo, ba diba? So, yun guys, that's it for today's video. Sana na-appreciate nyo at nakatulong tong video ko na ito sa inyo ngayon. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron po kayong questions or feedbacks, feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. Thank you again guys for watching at lagi po kayo mag-iingat. See you on my next video. Bye!